ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೇಸಿನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೀಟ್ ಸಂಭವ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೆನ್ ಫೇಜಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ವರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸಿ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಮಾಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ or its part body part increase aagta ide or even an individual cell al number of cells kuda increase aagtidre adannu kuda nam growth anta heltivi idu if it is a multicellular organism idre alli size increase aagta ide mass increase aagta ide athwa overall body weight increase aagta ide anta heltivi if it is a unicellular organisms idre alli cell continuously cell division aagta ide in a given colony ಓಕೆ ಗಿವನ್ ಕಾಲನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇದೆ ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಇರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋತ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ non living things they will show the extrinsic growth then next ada nantara usually growth is accompanied by metabolic process metabolic process inda vandide and it occurs at the expense of energy metabolic process aagta ide alli energy use maadkondu especially yavudu that is in the form of atp energy anna use maadkondu alli metabolic activities aagta ide matte adara jothege alli growth aagta ide in the case of plants if e point nodi in case of plants plant retain the capacity of unlimited growth throughout the life plant alli continuously growth aagta ide since from the seed germination ondu sala seed germinate aadre alli growth start agutte continuously plant alli growth aagta irutte till the death of the plant alli hosa hosa branches barutte hosa leaf barutte continuously prathi varsha alli solpa 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 growth
this form of growth where new cells are always being added hosa cells go continuous age add aagta irutte and due to the activity of meristematic cells and such growth in the plant we can also say it is open growth anta helthivi continuous age hosa cells galu alle add aagtane hogta idre adana open growth anta helthivi but ee rithi animals all agodilla so animals growth is a closed growth and in the growth due to the meristematic activity in the plant it is a open growth anta helthivi and such growth is known as indeterminate growth ಅದೇ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೂಜ್ವಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಅಪಾಯ್ಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಚೂಟ್ ಅಪಾಯ್ಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈ ಕಾಟ್ಲೆಡಾನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಲ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈ ಕಾಟ್ಲಡನಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಡೈ ಕಾಟ್ಲಡನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಾಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ growth is measurable yes of course growth idiyala growth is measurable at cellular level alli now growth anna measure maadabodu or we can say growth uh, we can measure with respect to increase in the pro- pro- protoplasm or we can use various different parameters to measure the growth growth anna measure maadlikke bere bere tarada parameters anna use maadtivi what are the different parameters used to measure the growth so they are it may be increase in fresh weight okay the growth uh, the different parameters are considered to measure the plant growth is the increase in the fresh weight or dry weight that is nothing but dry weight we can say it is a biomass we can say dry weight or biomass then the length of the plant or height we can say then area that is the surface area increase area means increase in the size of leaf considered in the initial leaf is to other surface area ivaga increase agi is tagide so that is the increase in the surface area then volume considered there is one small fruit is present and as the fruit will enlarge this its volume also increases then cell number okay initially single cell zygote as it will grows and develops continuously and forms into a well developed organ or one embryo so there is a, in embryo the number of cells will goes on increases so increase in the cell number idunu kuda plants alli now consider maartivi next phases of growth mainly with respect to uh, plant growth there are uh, three phases in its life cycle plant growth alli three phases galu varutte there are three phases there one is meristematic phase elongation phase and maturation phase or uh, it is a cell differentiation phase ante helthivi ondu meristematic phase elongation phase and maturation phase if you see the shoot or root tip root athwa shoot tip anna nodidde aadre illi nodi nan diagram draw maartta idini okay so it is a root tip and here it is covered by a root cap idu root cap ide here you will find the illi enidella this is the meristematic phase irutte that is a phase number 1 idu aitu then illi varige from here to here it is a it is a elongation phase irutte phase number 2 proximal to the meristematic phase that is a elongation phase ide illi root hair cells irutte here you will find the root hair cells and this one is a this phase we can say it is a maturation phase or cell differentiation phase anta helthivi so these are the three phases okay and this one is a root cap idu idella idu root cap ide there is a protective layer so nodi uh, meristematic zone one by one illi mention madidare meristematic cells ide it is a constantly dividing cells irutte at the
एंड इट रिप्रेजेंट दी मेरिस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ दैट इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स इन लिए होता है देन प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल जस्ट नियर टू दिस मेरिस्टमेटिक फेज दैट इज प्रोक्सिमल टू द रूट टिप इट रिप्रेजेंट दी फेज ऑफ एलोंगेशन वेयर सेल लूज द एबिलिटी ऑफ सेल डिविजन इन सेल्स दूज दि एबिलिटी ऑफ सेल डिविजन एंड ड्यू टू दि वैक्युअलेशन अंदर वैक्युअल फार्मेशन मत से अक्यूमुलेन से एलांगेट आगता हे सो दट इज एलांगेशन फेज अंत एंड अगेन मोर प्रॉक्सीमल टू दि फेज ऑफ एलांगेशन अंद्रे मत दूर ओके सो मत दूर दट इज एलांग मोर प्रॉक्सीमल टू दि फेज ऑफ एलांगेशन अथवा एलांगेशन मेलगढ़ दट इज फेज ऑफ मैच्यूरेशन इज प्रेसेंट वेर द सेल अंडर गो दि डिफ्रेंशियेशन एंड फॉर्म इन टू ए पर्मनेंट इश्यूज मैच्यूरेशन जोन इतल द सेल अंडर गो दि डिफ्रेंशियेशन एंड फॉर्म इन टू ए पर्मनेंट इश्यूज अल पर्मनेंट इश्यूज आगे सो दी आर् दि थ्री फेजिस ऑफ ग्रोथ आयु The next growth rate mainly the growth rate has categorized into two types. Here two prakar the growth rate gan nagi divide mar lagute. One do arithmetic growth rate and in another do geometric growth rate anta borote. So first question borote what is this growth rate? Increase in the growth per unit time. On the given unit time only, any growth increase agut thala. Iga presently on the plant idena matra. Okay. So a plant on the in this particular height idha adar do. आमले ना नर प्लांट हईट एस्ट इनक्रीज आगे अंत मेजर मी अरे अली टाइम पीरियड एस्टूर ओके हईट आगे इशु हईट आगे अंदर डिफरेन्स एस्ट बन अद नोडे सो इनक्रीज इन दि ग्रोथ पर् यूनिट टाइम यूनिट टाइम एस्ट अल्ली टू मंथ ना स्टडी टाइम कन्सिडर्मी इनक्रीज इन दि ग्रोथ पर् यूनिट टाइम से दट वि कन्सिड इज ग्रोथ रेट अंत ग्रोथ रेट अल प्रकार मेनली अरथमेटिक ग्रोथ अंड इन जोमेट्रिक ग्रोथ अंत फर्स्ट वन नो अरीथमेटिक ग्रोथ अरीथमेटिक ग्रोथ अल ऐन सो हिर् यूजली इट इज इट विल फॉलो दि मैटाटिक से मत इन कॉन्स्टंटली कंटिन्यूअस्ली ग्रोथ आगता है नो सो से दर् से मेरीटमेटिक से कन्सिडर्वैड आगते से अदरलीफ्रेंसियेट आगते अंदर इट विल लूज दि एबिलिटी आफ से डिविजन एंड फॉर्म इंटू पर्मनेंट इश्यूज दे सेविजन एबिलिटी रिटेन मत डिवेड आगते से आगते सो इत पर्मनेंट इश्यूज ऐस इट इस सो आल पर्मनेंट इश्यूज सो न्यू टू से फॉर्म आगे अल इन दट से अंडर गो दि डी डिफरेन्स सारी वन से अंडर गो दि डिफरेंशियेशन मीन मैच्युरेशन अंड वन से रिटेन दि एबिलिटी आफ से डिविजन Then again, it will divides and forms into two cells. And already there are two permanent cells are present. Our permanent tissues are present. So these are the lost the ability of cell division. And here also among these newly formed two cells, one cell will lose the ability of cell division and one will retains. So each and every time, in a long time, what uh, what is happening here? The number of cells are increasing one by one. Means it is a summation of time. Initially, only one cell is to only two cells are there. Here it is a three cells. Here it is a four cells. That is a arithmetic progression. Now we will note this. In a constant growth rate, act that is. So that we can say it is a arithmetic growth rate. And that is. And this arithmetic growth is most commonly seen in the root apex, where the meristematic tissues are present and they undergo the they will form into permanent tissues. And this arithmetic growth is mathematically expressed in the form of equation L T is equal to L naught plus R T. इनिशियल लेंथर टाइम टी एंड आर इज नथिंग बट ग्रोथ रेट एंड टी इज नथिंग बट इट इज टाइम पीरियड अंत टी इज नथिंग बट इट इज टाइम पीरियड सो इतने नो दि दिस दि ग्राफिकल रिप्रेसेशन फॉर् अरीथमेटिक ग्रोथ इन ग्राफ इट इज दि ग्राफिकल रिप्रेसेशन फॉर् अरीथमेटिक ग्रोथ अरीथमेटिक ग्रोथ This is the graphical representation for arithmetic growth. इधर ये लेना क्या इधर? In the x-axis time is considered and in the y-axis that is the length of the plant is considered. So here growth is increasing bit by bit, okay? With a constant rate, इली growth increase आता है इधर. With a constant rate growth increase आता है इधर. So here the line we get it is a straight line we get. The curve is in the form of straight line. इले mention मारी दिनोडी. So here not this one. 
here it is the curve obtained if the organisms will show a plant part it will show the arithmetic growth then curve obtained it is a linear curve is obtained or linear curve will is gutte or adanna now straight line curve antunu kuda heltivi so idayitu then this one is a uh, we can say geometric growth curve anta heltivi geometric growth anta heltivi idinna it is a geometric growth ide और इर् फार्मेशन आगे अब सिग्मॉइड ग्रोथ कर् सिग्मॉइड और येपड सिग्मॉइड और येपड कर्व सिग्मॉइड और येपड कर्व अंत इले नोड़ नोड़ी जोमेट्रिक ग्रोथ कर्व इन मोस्ट ऑफ दि आर्गानिसम आर् मोस्ट ऑफ दि प्लांट आर् मोस्ट ऑफ दि आर्गानिसम which resides in a natural habitat with a limited resources all they will perform the geometric growth and initial initial development of embryo initial embryo development idella adu kuda geometric growth e represent madutte usually in this in the geometric growth we can see the three different phases initial growth is a slow irutte adu lag phase agutte then rapidly increasing growth that is a uh, we can say it is a log phase barutte log phase or we can say exponential phase ant heltivi then after that it will reaches a stability as the resources will decreases then it will reaches the means the growth rate it will slow downs and that we can say it is a stationary phase or steady phase ant heltivi because of this the growth it curve it will resembles like a sigmoid or a s shaped curve and sigmoid growth curve is the characteristics of a living organism growing in a natural environment it is typical for all the cells tissues and organs of a plant ella plants galu generally sigmoid growth curve vanne follow madutte and mathematically sigmoid growth curve can be expressed as there is a w1 is equal to w0 e to the power rt here w0 is we can say uh, increase in the weight w is nothing but weight athwa biomass volume ee rithi athwa height number of cells ee rithi consider madabodu so w nan weight anta consider madu w0 that is the initial weight w1 that is the final weight after the given uh, given period of time e is the base of natural logarithm r is the growth rate and t is nothing but it is the time period given time period anta helthivi so idu aitu the next and asthe ela uh, e is the base of natural logarithm and r it is the relative growth rate uh, and measurable ability of plant produces the new material called efficiency index anta helthivi ond particular growth rate in the hosa material hosa biomass produce aagta idiyala adanna navu efficiency index of the plant antunu kuda helthivi that is a r value anta na helabodu so idu aitu matte illi growth curve geometric growth curve yav rithi irutu nodi so this is the geometric growth curve ide if you considered time in the x axis and that is the increase in the size weight or biomass or volume of an organism in the y axis or number of cells antanu kuda consider maadabodu adanna y axis alli consider maadidare here the curve will be like this yes shaped curve or that is a sigmoid growth curve anta helthivi in that there are three phases initially the growth rate is very slow that is a lag phase anta helthivi later on growth will increase is enormously that is a log phase or exponential phase anta helabodu this one is also referred as a log phase or exponential phase and later on due to the limited resources the growth will reaches uh, one one stationary phase or growth will be steady so that is a stationary phase or we can say it is a steady phase antanu helabodu so ee rithi aagta ide next na nodona the quantitative comparison between the growth of living system can made by quantitative comparison heng maadabodu nodi so usually that is a uh, measurement and comparison of total growth per unit time andre yerdu bere bere tissues ide alli growth rate anna measure madbekagide matte yerdu dar madhe comparison madbekagide per unit time so that we can say the absolute growth rate anta helthivi or we can say shortcut alli agr anta navu idanna consider madona 
एंड द ग्रोथ गिवन सिसम पर् यूनिट एक्सप्रेस इन कामन बेसिस पर् यूनिट ग्रोथ आगे टोटल ग्रोथ मेजर द टोटल ग्रोथ पर् यूनिट टाइम मेजर सो दट वि कैन से रिटीव ग्रोथ रेट अंत आर जी आर अंत सो इत एक्सापल को लीफ ए इन गिवन पीरियड आफ टाइम लीफ ग्रोथ आगे सो अद्वान ग्रोथ आगे आ पार्ट ए वन अंत ए ग्रोथ इन ग्रोथ आयत दीफ बी इन गिवन सेम यूनिट पीरियड आफ टाइम ग्रोथ आगे सो अद्वान बी वन अंत ए लीफ इत इनिशियल सैज दट इज सर्फे ऐरिया फै स्क्वे से आफ्टर गिवन पीरियड आफ टाइम इट बिकम से टेन स्क्वे से सेम केस बी लीफ इत इनिशियल ग्रोथ इज दि फिफ्टी स्क्वे से आफ्टर गिवन पीरियड आफ टाइम इट इस फिफ्टी फैव स्क्वे से आगे सो इन रिटीव ग्रोथ एस्ट दट इज रिटीव ग्रोथ रेट आर जी आर रिटीव ग्रोथ रेट इत नो आर जी आर इतना इन केस बोथ लीफ ए एंड बी दट इज लीफ ए नोड़े रिटीव ग्रोथ रेट आगे दट इज ग्रोथ आगे दट इज फैव स्क्वे से फैद्दू टेन स्क्वे से ओवर आल इनक्रीज आगे दट इज फैव स्क्वे से दट इज आर जी आर रिटीव ग्रोथ रेट आफ लीफ बी एस्टिंग इनिशियली फिफ्टी स्क्वे से आफ्टर गिवन पीरियड आफ टाइम फिफ्टी फैव आगे सो ओवर आल ग्रोथ आगे दट इज फैव स्क्वे से आगे अदे अब्सलूट ग्रोथ रेट नोडे इफ वि वाट टू सी दबूट ग्रोथ रेट ओके सो अल अब्सलूट ग्रोथ रेट नोडे अंदर नावे नो अब्सलूट ग्रोथ रेट ए जी आर अब्सलूट ग्रोथ रेट आफ लीफ एके आर ए वन रीति नोड़ अब्सलूट ग्रोथ रेट एस्ट नो कंपारीजन ये पर्सेंटेज आगे ओके पर्सेंटेज कंपारीजन अंत ना हेल्ती दट इज इनक्रीज इन दि ग्रोथ इनक्रीज ग्रोथ एस्ट दट इज रिटीव ग्रोथ रेट एस्ट है फै स्क्वे से इनिशियल ग्रोथ रेट एस्ट दट इज फैंड इंटू हंड्रेड पर्सेंटेज नोड़ सो एस कैनसल ओके दिस वन दिस वन कैनसल हंड्रेड पर्सेंट ग्रोथ आगे अद अब्सलूट ग्रोथ रेट आफ ली बी आर बी डाश अथवा बी वन अंतर प्रकार ओके ग्रोथ रेट इनक्रीज इन आक्चुअल इनक्रीज इन दि ग्रोथ एस्ट फै स्क्वे से सो इन फैव बी इनिशियल ग्रोथ रेट एस्ट दट इज फिफ्टी स्क्वे से फिफ्टी बरदे इंटू हंड्रेड सो एस्ट आती है दट इज फैव डिव फिफ्टी फैव टेन जा फिफ्टी आयत टेन वन जा टेन टेन जा सो इन टेन पर्सेंटेज इनक्रीज आगता है सो अब्सलूट ग्रोथ रेट नोड़ता हाद्रे यूजली अब्सलूट ग्रोथ रेट आफ लीफ ए वन इज ग्रेटर दैन दि बी वन अंतरबू बट रिटीव ग्रोथ रेट इज कामन इन आर इट इज सेम इन बोथ दि केसस् रीति ना ग्रोथ रेट मेजर दट इज क्वांटिटेटिव कंपारीजन अंत हेल्ती नेक्स्ट कंडीशन फॉर् दि ग्रोथ ग्रोथ के यहाँ कंडीशन इंपारटेंट है नोट वाट आर् दि फैक्टर्स रिस्पासीबल मेनली कंडीशन रिक्वर्ड फॉर् दि ग्रोथ आर् दे मे बी इंटर्नल फैक्टर्स आर् एक्सटर्नल फैक्टर्स So these are the some important external factors. Ante hai tivi. These are the external factors. These are the external factors. Hai tu. Internal factors andre ya udu. They are the genetic factors or plant growth regulators. Ante hai tivi. Vandu intracellular adre that is a genetic factor. Intercellular adre they are the plant growth regulators. Ante hai tivi. So they are responsible for the growth. So external factors ya udu borte nodi. Vandu water. Water is essential for all the living organisms. Either it may be for uh, cell expansion, agli, cell growth, agli, or even metabolic activities or enzymatic activities. Ke water beko. Oxygen for the aerobic respiration and even for metabolic breakdown or oxidation of biomolecules. Then macro and micronutrients are also essential. Okay. So otherwise, only nutrient deficiency are there. They will cause the deficiency disease. Even optimum temperature is also essential for the best growth. And light and gravity are also play a very important role in the growth and development of plant. This is it. Then, in next now, what we can say is differentiation, de-differentiation, and re-differentiation. And that one the process board. This is what differentiation is nothing but the meristematic tissues. Either it may be. Shoot apical meristem or root apical meristem. The meristematic tissues they lose the ability of cell division and forms into a permanent tissues. 
मेरिस्टामेटिक टिश्यूज लूज दी especially primary meristematic tissues okay that's the apical meristematic tissues that lose the ability of cell division and forms into a permanent tissues and that process we can say it is a differentiation anta helthivi that we can say it is a differentiation and after the differentiation it results in a formation of primary permanent tissues like primary xylem that is a tracheary elements anta helbodu primary phloem parenchyma colenchyma sclerenchyma so they all these are the product of differentiation anta helthivi next nodona de differentiation anta process baruthe illi ondu concept nanu pittkolli ondu meristematic tissue ide nodi illi one by one meristematic tissue ide meristem ide okay there is a initially meristematic tissue ide these meristematic tissue they undergo the differentiation okay मेरीसमेटिक टिश्यू ऐन आगता है नौ डिफ्रेंसियेशन आगते डिफ्रेंसियेशन आदमे नान बरता दंडर गो दि डिफ्रेंसियेशन इफ्रेंसियेशन आगते मीन दूस दि अबिलिटी आफ सर्टन मेरीसमेटिक से अल मेरीसमेटिक से लूज दि अबिलिटी आफ सेल डिशन अंड दे फार्म इन टू ए पर्मनेंट इश्यू इलेन एंत पर्मनेंट इश्यू दट इज ए प्राइमरी पर्मनेंट इश्यूज आगते प्राइमरी पर्मनेंट इश्यू याद पाम प्राइमरी पर्मनेंट इश्यू ऐर इट मे बी प्यारिंग कैमा कोलन कैमा स्क्लियरिंग कैमा रीति बरते सो ना बरता के एक्सापल नोड़ दट इज प्यारिंग कैमा दोलन कैमा प्यारिंग कैमा कोलन कैमा दिंग कैमा एक्सेट्रा सो इत बे दू दट इत प्राइमरी पर्मनेंट इश्यूज अगेन वाट एवर दाम प्राइमरी पर्मनेंट इश्यूज ओके Some of the primary permanent tissue, especially parenchyma cells, and they help both. Some of the primary permanent tissues they undergo the ill differentiation. Other do they undergo the de differentiation? Ill na gote they undergo the de different. Some of the uh, parenchyma permanent tissues they undergo the de differentiation and forms into a again they will get the meristematic activity. Ogali matte re dividing activity ban borte. मत वो डिवाइड आगे शुरू होते हैं एंड के बेस्ट एग्जांपल है री डिवाइडिंग एक्टिविटी बरतल के बेस्ट एग्जांपल है वो कॉर् केम कॉर् केम दट से सैकंडरी मेरीस्टम अंत इन इंटर फैसिक्युलार केम इंटर फैसिक्युलार केम कॉर् केम एंड इंटर फैसिक्युलार केम आर् दि एक्सापल And some of these cells, इगा यू गल ली के लोग मत्ते cells ही देला again they undergo the they again lose the ability of cell division मत्ते अंदर ये ना होते अली redifferentiation आ होते मत्ते यू गल ली redifferentiation बढ़ते again they undergo the redifferentiation and they forms into ये secondary permanent tissues ये गिल ये ना होते यू secondary permanent tissues आ होते the forms it is secondary permanent tissues and example for the secondary permanent tissues are secondary xylem secondary phloem then cork secondary cortex etc so you all are the example both so ಇದು ಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಸ್ಟಮಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಂಬಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ ಕೆಂಬಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಂಕಮಟ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೈಲಂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಕ್ ಎಟ್ ಸೆಟ್ರಾ ಇದು ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ that an organism goes through the during its life cycle from germination to the germination of seed to the senescence andre seed germination since from the seed germination till the senescence till the death of that plant part whatever the changes will occur all the changes the together we can say it is a development anta helthivi the changes which occurs in the plant since from the seed germination to till the senescence All they are, we can say it is a senescence. अदर ना ना वो senescence अंतर है तभी. So ये लोग दो flow chart इधर. Here there is one flow chart is present and it represent the different stages of development. Note ये ना बोलते. Here there is a meristematic cells are present. 
so these are the meristematic cells these meristematic cells they will show the pl uh, plasmatic growth or protoplasm increase agutte meristematic cells alli protoplasm increase agutte protoplasm increase agi matte avu redivide agutirutte continuous because some meristematic cells they will divides continuously avu continuous agi divide aagtane irutte but some meristematic cells they undergo the differentiation means they lose the ability of cell division or they undergo the expansion elongation agutte differentiation or maturation agutte and they will form into a permanent tissues a mature cells agutte once they forms the mature cells after certain period of time avugala life mugita hodange they avugali aging agutte that is a senescence agutte and finally it results in a death of the plant ali plant na death kuda agutte so that we can say it is about the development of plant and therapy next now note back again plasticity very important is either a male pade pade exam only question kill to tare okay either a male pade pade exam only questions on a kill to tare you need an audio plasticity usually plasticity is nothing but it is a plants follow the different pathway in response to the environment or phases of life with respect to environment or phases of life plants developmental stages alli bere bere pathway follow madutte and alli uh, formation of different kinds of structures in the plant and that we can that ability of following different pathway with respect to environment or with respect to phases of life during the developmental stages we can say it is a plasticity anta helthivi there are two examples of plasticity one do heterophily heterophily means formation of different type of phyllis 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 or phyllis means leaf hetero means different different types of a different shape of leaf formation example chavu ide cotton hatti anta helthivi kannadalli coriander okay then larkspur ee plants galli cotton coriander and larkspur the leaves of juvenile phase juvenile plant are different in shape from the mature plant so juvenile plant juvenile leaf galu ee rithi idre mature leaf galu ee rithi irutte ee rithi juvenile leaf it shape e bere ide mature leaf shape e bere ide so that we can say it is a heterophily anta helthivi heterophily due to due to phases of life id enta kagide it is due to the phases of life anta helthivi idu it is with respect to phases of life here yeah, the heterophily with respect to phases of life right in one node na environmental heterophily anta helthivi with respect to change in the environmental condition ali especially buttercup buttercup or idara scientific hesare ide ranunculus ranunculus anta helthivi idu usually it will show the environmental plasticity henga agut nodi considered here it is the water body idu water body ide water walagade nu a plant part ide horagade nu plant part ide ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡಲ್ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ತರ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀಡಲ್ ತರ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಏರ್ ಸಾರಿ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ತರ ಲೀಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಬೋ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಡ್ ಲೀಫ್ ಈ ರೀತಿ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಡ್ ಲೀಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಬೋ ದಿ ಲೀಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಲೀಫ್ ಸೇಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಟ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬಟರ್ ಕಪ್ ಆರ್ ರನ್ಕುಲಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟಿ
यूजली ऑक्सीजन आर इंडॉल कंपाउंड कंटेनिंग मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन इज है नेचुरली अकरिंग मोस्ट अबंडंट ऑक्सीजन इज है इंडॉल एस्टिक एसिड इन इंडॉल ब्यूट्रिक एसिड देन सम सर्टन सिंथेटिक ऑक्सीजन कूड़ा बरत दट इज टू फोर डी टू फोर डैक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड अंत टू फोर फाइव टी रीति बरत इन गिबर्न दीज आर् दि टेरपीन डेरीवेटिव मोस्ट अबंडंट गिबर्न इज जी ए थ्री सैटोकिन यूजली दे आर् दि अडनी डेरीवेटिव नईट्रोजन बेस अडनी बरतल अडनी डेरीवेटिव और दे आर् फर्फ्यूर अमैनो प्यूरी और कैनटीन कंटेनिंग अंत देन ग्रोथ इनिबिटिंग हारमोन बरत नो ग्रोथ इनिबिटिंग हारमोन दे आर् रिस्पासीबल टू उंड और स्ट्रेस आफ बयोटिक अंड अयोबयोटिक ओरीजि आर् डॉर्मसी आर् अबिसन रिसपासीबल अथवा सेनेशन अथवा प्लांट टिश्यूज ऐसी आगे हारमोन रिसपासीबे ग्रोथ ग्रोथ रेट निटे अथवा इनिबिट मे अंड द बेस्ट एक्सापल फॉर् द ग्रोथ इनिबिटिंग हारमोन आर वो ग्रूप बरते हैं दबिसक आसिड इट इस डेरीवेटिव आफ कैरोटीन अंड वन मोर इज इथली बरदी नो ओनली गैसियस हारमोन दट इज इथली इथलीन इट विल पर्फार्म बोथ ग्रोथ प्रमोटिंग अंड ग्रोथ इनिबिटिंग आक्टिविटी इथली अब ग्रोथ प्रमोटिंग अंड ग्रोथ इनिबिटिंग एरू आक्टिविटी पर्फार्म बट मैक्सीमली इट विल शो दि ग्रोथ इनिबिटिंग आक्टिविटी सो देर फोर इथली ग्रोथ इनिबिटिंग हारमोन अंत अंड इथली ना रीति बरती सी टू एच फोर दट इथली रीति बरती ना व्यार्थी मित्र वन बै वन ग्रोथ हारमोन इंपारटेंट फीचर्स स्पेषली फॉर् दि नीट एक्साम ऐन इंपारटेंट फीचर्स अद्वान नोड़ो यू ग्रोथ हारमोन आक्सीजी नोड़े गिबर्ली सैटोकिन आबिसक आसिड अंड इथली नो वन बै वन नोड़ फस्ट वो आक्सीजी चार्ल डार अंड हिज सन फ्रांसिस डारवीन द स्टडी द फोटोट्रापिसम इन क्यनरी क्रास् अरे कोलियोपटल टीपल शू टीप लाइट स्टिम्युल अब यहाँ बेड आगते स्टडी देन एफ डब्ल्यू वेट ईसोलेटेड आक्सीजी फ्रम दि टीप आफ कोलियोपटल आफ ओट सीडिंग ओट और अथवा अवेना सटैवा अंत ओट सीडिंग अथवा सैंटिफिक हेसर अवेना सटैवा प्लांट अवेना सटैवा प्लांट न शू टीप मोदल बार आक्सी ईसोलेट अंड दट आक्सीजी इज रिसबल फॉर् फोटोट्रापिक मूमेंट अंत इवर मोदी प्रूव में तोर्स द फस्ट ईसोलेटेड आक्सीजी फ्रम दि ह्यूमन यूरी मोदल बार ईसोलेटेड आक्सीजी अब ह्यूमन यूरी ईसोलेट मे अंड इट इज आलो ईसोलेटेड फ्रम दि ग्रोविंग अपैसिस आफ स्टेम अंड इवन इन रूट आलो नेक्स्ट ई ए एंड ई बी ए दट इज इंडॉल एस्टिक आसिड इंडॉल ब्यूट्रिक आसिड आर ईसोलेटेड फ्रम दि प्लांट अंड दीज आर् दि न्याचुरल अकरींग आक्सीजन These are the natural occurring oxygens. Until today, the next NaA, naphthalene acetic acid, then 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxic acetic acid. So these are the synthetic oxygens. Until today, next note, na physiological effect of these oxygens. Under the oxygens, see there, all crop plants, me lay, yawa tarada effect idu torsutte. Adon na no noorio kai gida. Vandu it initiate the rooting in stem uh, stem culturing. A stem cutting, stem cutting, guys. Sorry. Yeah, uh, usual nurseries, guys. Especially uh, hibiscus, dasawala, the gida, and otherwise rose. Bare bare plants, guys. Na stem cut, maadi. Adana stem, aderi thi nette de adre. Ali hosa plant develop hogte. Henge a stem malle advantageous root develop hogte. If that stem is dipped in the solution of oxygen. For two to three minutes, yeah, then the more nimesha oxygen solution will dip muddy, and the stem under netted the other, other only very fast that the root initiate a good. So it initiate the rooting in the stem cutting. It promote flowering in the pineapple, especially male flowering. This this do promote more that. Help to prevent the fruit and leaf drop early stages, but promote the abscission. Uh, in older uh, mature leaves and fruits abscission layer formation madlike idu support madutte andre alli leaf uh, leaf na aging idu support madutte leaf drop anna support madutte in old leaves or old fruits alli it will causes the apical dominance apical dominance andre eno usually auxin is most commonly situated in the shoot tip 
as maximum shoot tip is present in the apical tip or oh, sorry or maximum auxin is present in the shoot tip then it will allow the growth of only shoot tip by inhibiting the uh, axillary bud by inhibiting the formation of lateral branches shoot tip alli maximum auxin irutte all auxin irodrinda adu kevala apical tip anna growth madlikke matra allow madutte lateral branches anna grow madlikke adu allow madode illa so that we can say it is a apical dominance ant helthivi it is also one of the important feature of auxin it induces the parthenocarpy in tomato andre tomato dalli seedless fruit develop madlikke idu sahaya madutte 24d 24 dichlorophenoxy acetic acid ant helthivi 24 dichlorophenoxy acetic acid it kill the dicot weeds idu dicot weed anna remove madlikke help madutte and especially iga lawn grass ide lawn irutalo garden alli ella lawn grass belisirtare lawn grass athwa tennis court alli lawn court antru nu on barutte ओके ग्रास कॉर्ट अंत हेल्ती अल आवा मोनोकॉट क्रॉप प्लांट्स जस्ट लाइक मेज जोवार बाजरा और शुगर केन इंत क्रॉप फील मध्य डईकॉट वीड डेवलप आगे अल्ली टू फोर डी स्प्रे डईकॉट वीड सत् होते बट मोनोकॉट क्रॉप प्लांट आज इट ईज सो देर फोर इट इस यूज एज ए वीडी सैड टू रिमूव दि डईकॉट वीड ऑक्सीजन इट कंट्रोल दि जैलम डिफ्रेंसियेशन अंड हेल्प इन दि से डिविजन जैलम डिफ्रेंशियेट मे से डिविजन आगे कूड़ा सहाय से ग्रोथ प्रमोटिंग हारमोन दट इज ए ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर इज गिबर्स अंत फर्स्ट टाइम दट इज इन बकाने डिसीज ए फुल सीडिंग डिसीज इन दि रईस वाज का बै फंगल पैथोजन जी फिजिकोर अंतर दट इज गिबर फिजिकोर फंग हेसर दट इज गिबर गिबर फ्यूजिकोर It is a Gibberella fusicorae. Okay, it is the name of fungus. It was in the uh, means Gibberella fusicorae infected rice plant with a disease, Bacane, a fully seedling disease, was first time discovered by Korozova, and it helps to understand the chemical gibberellic acid is responsible for increase in the height of the stem of the plant, a high stem height height of the stem increase in the height of the stem. then later on this gibberellic acid was discovered first and uh, remains intensively studied in the gibberellic acid there are various different types are present gibberellic acid athwa gibberellin anthe helthivi adu acidic in nature adike gibberellic acid anthe helthivi more than 100 different types of gibberellic acids were discovered from the plants and fungi together plant mate fungi together eradu vattige seri 100 kentulu different types of gibberellic acids anna discover madidare and they are named as ga1 ga2 ga3 ee riti avagana labeling maartta hogidare among all these the most abundant the most common type of gibberellic acid which is studied maximum and it is found maximally in almost all the organism that is ga3 and all these gibberellic acids are acidic in nature so adanna gibberellins are acidic in nature so adakke gibberellic acids anta helthivi which helps in uh, increasing the length of grape stalk grape stalk length increase madlikke adu sahaya madutte it causes fruit like apples to elongate and improve the shape fruit shape anna increase madlikke adu sahaya madutte it will causes the delay in senation andre anti aging hormone tara idu kelsa madutte Used to speed up the malting process in the brewery industry. Under alcohol production, only do Sahay Madhate, especially in the uh, barley in the malt pro, uh, pro, uh, pro, produce malt. Tarala barley seeds in the all malting process only. You do Sahay Madhate, especially in the barley or brewing industries, and increased length of stem and yield 20 tons per hectare in the sugar cane. Only stem length and na internodal length and na increase malting ke Sahay Madhate, especially in the sugar cane plant only. सो अदर ओवराल ईल इनक्रीज मे सहाय एंड स्प्रेइंग इन दि जुवेनाइल कॉनिफर्स वित् गिबर्ली हास्ट दि मैच्यूरीटी पीरियड जुवेनाइल पीरियड अली अदन स्प्रे प्लांटली अदर मैच्यूरीटी पीरियड फास्ट मे अंड प्रमोट दि बोलटिंग बोलटिंग इफेक्ट इन दि बीट अंड क्याबेज बोलटिंग इफेक्ट अंदर ऐन दट इज ए जेनेटिकली डार प्लांट इतने दर् सम प्लांट्स आर् जेनेटिकली डार प्लांट और रोजेट प्लांट्स इतने ओवराल लेंथ इनक्रीज मे सहायता
ಅಥವಾ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಬೀಟ್ ಶುಗರ್ ಬೀಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಗಿಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅಡನಿನ್ ಆಫ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಕೈನೆಟಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೈನೆಟಿನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಿಯಾಟಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ನ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಓಕೆ ಎಳೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ತೈನ ಕೈ ಎಳೆ ನೀರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜಿಯಾಟಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಅಪೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದಿ ಶೂಟ್ ಅಪೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಶೂಟ್ ಅಪೈಸಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ it helps to produce a new leaves a chloroplast in the leaves then lateral shoot growth and even adventitious shoot formation and it also overcomes the apical dominance andre ide enagutte antioxidant hormone agi ee time alli kelsa martta ide it promote the nutrient mobilization and helps in the delay in senescence andre idu kuda and leaf senescence especially it helps in the delay in leaf senescence means anti aging hormone agi idu kuda kelsa martta ide ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಥಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥಲೀನ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಜನ್ ಹಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ಇಥಲೀನ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಥಲೀನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and it is synthesized in the large amount by the tissues undergoing the senescence yava tissue senescence aagta ide athwa aging aagta idella athwa ripening fruits idella avugalalli ethylene baala hechike pramanadalli produce aagta irutte it helps in the horizontal growth of the seedlings swelling of axis and apical hook formation in dicot seedlings dicot seedling seedling just seed germinate aguvaga alli apical hook formation aagta irutte so nodi ಈ ರೀತಿ ಸೀಡ್ ಇದೆ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಲ್ ಹುಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹುಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಥಲೀನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಸೆನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಯನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್
ಮ್ಯಾಂಗೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಥೇಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಥಲೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೈಪ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸಿಯನ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ Uh, it will cause the thinning of seed coat in case of thinning of seed coat in case of cotton cherry and even in walnut also ee moor ralli seed coat thin maadlikke idu sahaya madute otherwise in case of banana mango or tomato where it will causes the uh, fruit ripening even in oranges also it will promote the female flowers in the cucumber and increases the yield alli yield increase madlikke matte female flower number increase aagalikku kuda idu sahaya madutte especially in the case of cucumber alli then last uh, growth regulators is plant growth regulator that is a growth inhibiting hormone anthe helthivi abscisic acid it regulate the abscission and dormancy idu abscission matte dormancy ge responsible hormone ide it will causes the abscission layer formation and it will inu- uh, induces the seed dormancy or bud dormancy in the plant a general plant growth it is a plant growth inhibitor and inhibit the inhibitor of the plant metabolism it is plant metabolism and inhibit madutte it inhibit the seed germination it stimulate the closure of stomata during the stress condition during stress during water stress ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ಟೊಮಾಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀಡ್ to withstand the desiccation andre adverse condition alli seed dormant dormant condition alli enter aaglikke idu sahaya madutte matte adverse condition of withstand madlikke resist madlikke kuda idu sahaya madta irutte and in most situation aba it act as an antagonist to the giberlic acid because giberlin it inhib- uh, it will uh, promote the germination of seed by breaking the seed dormancy but abscisic acid it induces the seed dormancy yen martta idu nodi abscisic acid induces or abscisic acid promote the seed dormancy and giberlin it inhibit the seed dormancy eradu opposite kelsa martta ide so that is a antagonistic effect anta helthivi next nodona photoperiodism photoperiodism andre enu the relative duration of day and night relative duration of light and dark period required to induce the flowering in plant is known as photoperiodism anthe helthivi nan pitkolli yen nodidu the relative duration of light and dark period required to induce the flowering in plant is known as photoperiodism anthe helthivi the first time this uh, photoperiodism was studied by garner and allard in the tobacco plant the variety of tobacco plant that is a maryland mammoth anta helthivi so nodili first time it was studied in studied in tobacco plant it was studied in it was studied in tobacco plant it was first time studied in the tobacco plant by the garner and allard ಏನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಪಿರಾಡಿಸಮ್ ಓಕೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ವೆರಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ so on the basis of that the plant on with respect to photoperiodism the plants are categorized into three types they are long day plants short day plants and day neutral plants anta helthivi they are the long day plant that is the ldp anta helthivi shortcut alli day neutral uh, short day plant that is a shortcut alli sdp anta helthivi they are the sdp and day neutral plants in shortcut we can say dnp anta helthivi in short card we can say dnp long day plants ldp short day plants L- uh, sdp and day neutral plants they are the dnp anta helthivi now okay so one by one nodana long day plants what are these long day plants as the name will suggest ill hesaru helta idella hesaru prakarane 
they required longer day duration than the critical period longer day duration and shorter night period to induce the flowering ದೊಡ್ಡ ದಿನಗಳು ಇರಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿವಸಗಳು ಇರಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗರ್ ಅನ್ಇನ್ಟರಪ್ಟೆಡ್ ಯಾ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನೈಟ್ ಲಾಂಗರ್ ನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ದನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ವಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ವರ್ಷವಿಡೀ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಐಮ್ ಡೇ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡಿಸಮ್ ಅ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಲರ್ ಬಡ್ ಯಾ ಪೈಕಲ್ ಬಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೋರಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೋರಿಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಸಿ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಇನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ mainly internal and external both the factors they are responsible for seed dormancy ant helthivi internal factors that is the endogenous factors they are responsible for mainly seed dormancy you know the condition within the seed itself they are responsible mainly for the seed dormancy you know the seed condition seed itself that is the impermeable and hard seed coat the presence of chemical inhibitors like abscisic acid phenolic acid ya para ascorbic acid so increase in the concentration of these chemicals within the seed it will causes the seed dormancy athwa embryo development ke athwa seed germination ke allow madode illa and even uh, that is man uh, man made majors like mechanical hagadre ee seed dormancy anna remove heng madod nodi adanna ee point alli kodidare how to remove the seed
then light gravity so these are the external factors internal factors are especially they are the intrinsic factors and extrinsic fact uh, intrinsic factors only uh, intrinsic andre cellular factors that is the internal factor extrinsic environmental factors aitu intrinsic factors alli again intracellular and intercellular ante helthivi intracellular andre cell walagadane that is a genetic factors aitu intercellular in between the cell that is a plant growth regulators illi varige plant growth regulators nodidha aitu genetic factors alli genetics is responsible what kind of gene they have that is also main important cause ante helthivi the next ee plant growth regulators idiyalla usually they will cause this they helps in the differentiation of plant parts and these plant growth avugal activity action hang irutu nodi they may show both uh, synergistic activity athwa antagonistic activity nu show madute means two plant growth hormone ide onde kondu oppose agi kelsa maartare athwa eradu vattige seri kuda kelsa maartare athu kelavondu specific metabolic activities gaagi the next now nodbekagide vernalization vernalization is nothing but it is a cold temperature treatment anta helthivi between uh, 0 to 0 degree celsius to 5 degree celsius cold temperature treatment the pa plant part which sends the cold temperature is the shoot or root apex especially shoot apex or seedlings especially seedlings idella the seedlings uh, they sends the cold temperature treatment it will the cold temperature treatment which induces the seed germination or even flowering so that we can say it is a vernalization anta helthivi vernalization is either uh, qualitative or quantitative exposure to the low temperature for flowering in some plants andre alli seed germinate agi flowering initiate madutte and that we can say it is a uh, vernalization a cold temperature treatment yestu irutte it is a 0 degree celsius to 5 degree celsius ide cold temperature treatment range and this cold temperature treatment is ella it prevents the precocious uh, preco uh, it is a precocious reproductive development late in the growing seasons and enables the plant to have the sufficient period for the maturation andre juvenile phase alli late juvenile phase alli uh, immediately flowering allow madodilla on the maturation period alli perfect age plant grow madlikke idu allow madutte matte flowering induce madta irutte especially it is helpful in the biennial plants wheat barley are ali spring and winter variety are there but kela erade irutte wheat variety ne bere spring variety ne bere but especially in case of the biennial plant like sugar beet cabbage carrots idella so ali ali flowering premiums flowering season idella adana decrease madi kadime samayadalle flowering madlikke idu allow madutte immediately plant mature agi a maturation period alli early flowering ge idu sahaya maartta irutte so that's about the cold temperature treatment or vernalization and andre alli enagutte immediately flowering aadre overall plant life cycle kadime aitu plant life span kadime aitu plant life span kadime aadre early harvesting maadabodu varshadalli eradu eradu crop idra harvesting aagta idre sorry varshadalli one crop biennial plants ide varshadalli one crop harvesting aagta idre adanna ivaga varshakke eradu crop harvesting maadabodu ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ನಾವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದಮ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗ ಇದರ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ